背叛的人下地狱，就当是我背叛好了。反正这种东西对我来说没什么约束力。要是真下地狱也无所谓，我经验丰富。快到家了，开心点。哎，教主啊，你这次怎么有空回来呀、啊？我这次回来啊，刚好办点事儿，就跟主演一块儿回来了。啊，对了，阿姨叔叔，我爸我妈让我给你们带了点小礼物。哎呀，你这么客气干什么？回头我跟你叔叔办好了签证啊，也去看看他们。啊，好啊好啊，可以，没问题。好，上车吧。好。去年年底啊，从上海就到了阴阳，又开了一条高速，所以现在回去快了，两个多小时就到。国内的变化真大、啊，我是两三年没回来，我感觉好多地方我都不认识了。是，那可不是，月月，你看那边啊，以后要建个游乐场。好，来。OK。没关系，做这么多菜啊？哎，你们俩现在什么情况？朋友啊？哪种朋友啊？普通的不能再普通的朋友。那你怎么想的呀？什么这么想的？修竹哥总在各个国家跑，我这一年都在忙着工作签，见都没见几面。你也不小了，都二十五岁了。人呐，每个阶段要干每个阶段的事儿。上学的时候要好好读书，毕了业以后呢，那就是找工作、组织家庭。现在你工作的事情，我放心了，战略重心要转移哦。我看呐，这修竹条件挺不错的。你不是还嫌弃人家成绩不好？那是他小时候